150 euro contro 24 o addirittura meno di 20 quando Thriller è in offerta e in quel caso ve lo segnalo sempre sul canale Telegram di Vinilicamente che trovate linkato in descrizione. La migliore versione che possiamo avere in vinile oggi di questo capolavoro contro la ristampa standard che troviamo nei negozi fisici ed online e poi c'è anche quella rimasterizzata di recente pubblicata nel 2022 da Sony in occasione del quarantennale dell'album più venduto di sempre e visto che ci siamo buttiamo nella mischia anche una prima stampa del 1982 dal momento che questa è una pubblicazione mobile fidelity faremo il punto sul mofai gate lo scandalo che ha travolto l'etichetta americana nell'ultimo anno vedremo come è andata a finire e cosa è cambiato in sostanza per noi appassionati ma soprattutto grazie a prove audio mirate con questo video capiremo finalmente qual è la differenza tra la ristampa per tutti e la ristampa per ricchi Naturalmente quella che ho appena fatto è una semplificazione che mi serve a catturare la vostra attenzione e farvi riflettere sul messaggio che spesso passa su forum e siti specializzati e talvolta anche qui su YouTube, ossia che le edizioni Mofai siano il riferimento assoluto e se si vuole ascoltare un disco come si deve dobbiamo rivolgerci per forza a queste ristampe. E questo nella pratica non si discosta molto dalla verità, se non fosse che troppo spesso quello che manca sui forum o sui blog o su YouTube è la considerazione accessoria, ma che in fin dei conti tanto accessoria non è. Ossia che le stampe o ristampe tradizionali da negozio non sono un accontentarsi, non sono monnezza digitale da disprezzare. Da questo punto di vista canali e forum audiofili che tanto bene fanno alla comunità di appassionati quando sono condotti con buon senso fanno invece più danni della grandine quando sono frequentati da invasati che allontanano i neofiti o quelli che vorrebbero esserlo ossia quelli che vorrebbero avvicinarsi al vinile e vanno in giro sulla rete in cerca di informazioni perché è chiaro che se dice a ripetizione che tutto ciò che non è tripla ossia tutto ciò che non è completamente analogico non valga la pena essere ascoltato picchia che ti ripicchia alla fine trovi qualcuno che per inesperienza ti crede semplicemente perché non ha abbastanza conoscenze per capire che gli stai facendo una super cazzola. La triste verità, per non citare sempre la solita frase famosa di Umberto Eco, è che internet ha dato voce a tanti professori e tanti falsi profeti. Ma come avviene quasi per ogni aspetto della nostra vita, c'è sempre l'altro lato della medaglia. Perché se alcuni creator ed alcuni utenti fanno più danni della grandine e ce ne sono purtroppo se alcuni praticano senza sosta il cielo lunghismo spinto ce ne sono altri che sollevano interrogativi interessanti e di buon senso mettendo in dubbio qualcosa che fino a quel momento veniva dato per scontato quasi scolpito sulle tavole della legge dell'audiofilo vinilista i più appassionati ed informati di questo folle mondo del vinile sapranno che sto arrivando al tanto discusso Mofai Gate e quindi già sanno. Per gli altri faccio un riassunto il più sintetico possibile di una vicenda che si è trascinata per mesi. E allora Mobile Fidelity per gli amici Mofai da anni considerata tra le migliori etichette se non la migliore per le pubblicazioni in vinile. La grande qualità delle sue ristampe spesso assai costose è sempre andata a braccetto con la convinzione assoluta da parte degli appassionati che le acquistavano che quelle pubblicazioni fossero AAA, ossia interamente analogiche, dalla registrazione al master al supporto. Una convinzione che Mofai ha subdolamente alimentato nel corso degli anni, rilasciando dichiarazioni o interviste in cui rispondeva in modo vago alla domanda se fosse tutto veramente analogico, o addirittura in alcuni casi assicurando che diamine ovvio che è tutto analogico e queste risposte non venivano solo fornite privatamente ai clienti che chiedevano delucidazioni via mail ma anche pubblicamente guardate questo spezzoncino tratto da un video pubblicato da un appassionato nel gennaio del 2017 Well, some people ask us questions like uh, is it an all analog mastering chain? It is. 
bravi fenomeni, così si fa, buttiamola in quel posto ai clienti creduloni. Applausi per Mofai! È tutto bellissimo, con una lunga schiera di audiofili che in questi anni si è strappata le vesti per ribadire quanto siano troppo superiori le ristampe Mofai perché super analogiche e che le ristampe da negozio siano invece robaccia digitale per chi non capisce niente di musica e viene da sé capisce ancora meno di vinile. Non è mai passato per la mente se non a qualche sparuto pensatore che le ristampe della mitologica serie Original Master Recording potessero essere un ibrido analogico digitale. Tutto questo fino a quando Mofai con l'astuzia e la lungimiranza di un fantozzi dannata se ne esce con l'annuncio del pre-order della sua riedizione di Thriller per la serie Ultra Disc One Step, ossia quella che la stessa Mofai definisce come il futuro dell'iFi, perché riduce i passaggi produttivi che dal master portano al vinile, per offrire una resa sonora più vicina possibile alla registrazione originale. E fin qui in teoria tutto bene, che problema c'è? Il problema sorge quando Mofai annuncia un'edizione limitata di 40.000, 40.000 pezzi, una quantità impensabile se si vuole davvero lavorare il master originale in analogico senza degradarlo. Ed è una quantità totalmente fuori scala anche rispetto alle tirature dei volumi precedenti della serie Ultra Disc One Step che comunque non erano mai basse. Vedi le 10.000 di Pearl di Janis Joplin, Folk Singer di Muddy Waters, I Robot dei The Alan Parsons Project e così via. Insomma, già di fronte a queste tirature qualche sospetto sarebbe dovuto nascere, però 40.000 fare lo sborone di fronte allo sceriffo. 40.000 è un clamoroso autogol. E poi basta fermarsi un attimo a riflettere. Ma secondo voi Sony concede in prestito il master di Thriller per farne 40.000 copie? Gli tornerebbe indietro tutto sbriciolato? Stiamo parlando di fantascienza. Il nostro Giulio Cesare Ricci, e qui vediamo uno spezzoncino di un'intervista che gli ho fatto qualche anno fa, ha più volte ribadito nel corso degli anni che per garantire la stessa qualità dalla prima all'ultima copia di una tiratura, questa non dovrebbe mai superare le 500 unità. E di fatti sono famose le 496 copie delle pubblicazioni Fonè. <ride> Se ti sta piacendo questo video lascia un like, ci vuole un attimo e mi aiuta a creare altri contenuti come questo. E poi fammi sapere nei commenti qui sotto che stampa di thriller possiedi e se hai mai ascoltato una pubblicazione Mobile Fidelity e cosa ne pensi qui sotto nei commenti. <ride> Ma torniamo ai fenomeni di Mofai che fanno l'annuncio del pre-order di thriller. La community è entusiasta, però c'è anche qualcuno che finalmente si chiede, oh ma com'è possibile che con la tecnica dell'ultra disc one step si riescono a fare 40.000 copie dal master originale? Do you really run that copy that often? E allora dubbio su dubbio, video dopo video, forum dopo forum, alla fine scoppia il bubbone e di fronte al montare delle perplessità della community, ma soprattutto dei propri clienti, Mofai è costretta ad ammettere che dal 2011 è intervenuta digitalmente sul 60% di tutte le sue pubblicazioni totali. E in quel 60% ci sono tutte quelle della serie Ultra Disc One Step, tranne una, Sunday Village Vanguard del Bill Evans Trio. Ma in che modo Mobile Fidelity interviene digitalmente? Lo fa riversando il master analogico originale su file DSD 256, ossia file digitali che raggiungono una qualità 256 volte superiore a quella di un CD. Lo ripeto, 256 volte superiore a quella di un CD. Ovviamente si sta parlando di astrazione, perché l'orecchio umano non riuscirebbe mai a a cogliere una qualità così alta, neanche se gli venisse installato il timpano dell'uomo bionico. The first bionic man. Nonostante questo, dare un riferimento è importante per far capire che si tratta di file digitali di altissima qualità che vengono poi lavorati in dominio analogico 
con la massima cura possibile fino ad ottenere il vinile messo in commercio e i vinili mofai bisogna dirlo suonano veramente bene suonano da paura e nel corso del video vi dirò anche cosa penso del prezzo a cui vengono venduti per quanto riguarda invece il discorso digitale analogico se già mi seguite saprete che io non giudico una pubblicazione in base a questo ossia se ha 3a 4a 5a che non esistono naturalmente ma per farvi capire non mi interessa se una pubblicazione si sì, mi interessa dal punto di vista filologico non mi interessa nella formulazione del mio giudizio io giudico la resa sonora eventualmente comparandola ad altre pubblicazioni ma mi interessa come suona non se è digitale non se è completamente analogica detto questo Complimentoni ai fenomeni di Mofai per la trasparenza, ma fortunatamente è un'azienda americana. In che senso? Nel senso che in America su queste furbate non scherzano e nemmeno sulle class action dei clienti infuriati come vipere. E infatti Mofai è stata condannata a risarcire i suoi clienti per un totale di 25 milioni di dollari che magari per loro incideranno fino ad un certo punto ma credo proprio che ci penseranno due volte prima di rifare i furbetti. E infatti, to, guarda cosa appare adesso sulle loro edizioni, appare questo adesivo in cui si chiarisce che per ottenere questa pubblicazione c'è un passaggio digitale. Master analogico, file digitale ad altissima risoluzione, console analogica, quindi dominio analogico, l'H. E capirete che un adesivo del genere è un pochino diverso da quello che veniva utilizzato sulle pubblicazioni precedenti dove non c'è scritto assolutamente niente c'è solo scritto che questo è stampato su super vinyl altra cosa da dire è che per la prima volta una pubblicazione di questa serie ultra disc one step avviene su singolo vinile 33 giri beh in realtà non proprio la prima volta se seguiamo il catalogo questo è il numero 42 della serie ultra disc one step è scritto qui sulla costolina questo è il primo il 41 i robot di alan parsons project questo è il numero 41 e vedete che anche qui l'adesivo è quello con l'attuale disclaimer altra cosa da far notare dal punto di vista dell'artwork è che il cofanetto è molto diverso adesso lo guardiamo anche dentro esternamente è molto diverso da quelli precedenti guardate che differenza c'è di spessore c'è chi preferisce uno spessore del genere per i cofanetti per le pubblicazioni particolari perché si differenziano completamente dalle altre nella propria collezione poi perché spessore più grande vuol dire che insomma hai speso meglio i tuoi soldi spessore più fine ti hanno rubato qualcosa naturalmente sto scherzando però c'è chi preferisce uno spessore più ridotto perché più contenuto quindi occupa meno spazio nella propria discoteca nel callax nel mobile super prestige insomma quello che vi pare e adesso andiamo a vedere qual è l'artwork di questa pubblicazione di Mobile Fidelity dedicata al quarantesimo anniversario di Thriller, il disco più venduto di sempre in generale e anche in quanto vinile. E mettiamo accanto le stampe che ho a disposizione, quella standard del quarantennale, quella 2015 e la prima stampa del 1900. 82 per un raffronto al volo sull'artwork per vedere se c'è tutto poi naturalmente qualcosa sarà diverso questo è il retro dove abbiamo il codice a barre limited edition di 40.000 e il numero ovviamente questa è la numero 20.550 printed in the usa e qui c'è il numero di catalogo ultra disc one step 1 barra 042 quindi vinile singolo numero di catalogo 42 il modo più semplice per aprirlo è incidere il celofan leggermente qui perché io voglio lasciarlo questo celofan ecco qua molto delicatamente e vediamo se già così riesco ad estrarre il vinile ecco qua più semplice del previsto qui non c'è più nulla controllo non c'è più niente ecco all'interno troviamo questo cartoncino che replica la copertina originale con la famosissima banda original master recording questa replica la copertina interna della prima stampa prendiamola perché almeno vediamo al volo ecco qua vedete questa replica la copertina interna questa è l'inner sleeve originaria e si vede perché il proprietario precedente insomma chissà dove l'ha tenuto con tutte queste macchie 
di muffa questa è l'inner sleeve originaria e vediamo qual è l'inner sleeve di questa edizione è un cartoncino singolo non è una inner sleeve come la precedente una bella stampa si vede che è carta massiccia i caratteri sono ben leggibili ovviamente si tratta di materiali premium e vorrei anche vedere per quello che costano questo è il retro della copertina originaria ve lo faccio vedere subito ecco qua quindi qui c'è una replica esatta ovviamente con la banda di Mofai. questo è il vinile vero e proprio con la copertina ridotta qui c'è il logo di mobile fidelity dorato e qui la stessa cosa sempre dorato ultra disc one step sul retro ci sono i titoli dei brani però cambia tutto vedete vediamo qual è il packaging un cartoncino bianco spesso e all'interno in una in sleeve ovviamente mofai di quelle premium che sono vabbè, uguali a quelle che uso io di spin care solo che c'è la scrittina che fa molto più figo e vediamo il disco pressed on super vinyl ecco ma cos'è il super vinyl il super vinyl è una nuova mescola di polivinil cloruro studiata appositamente da mofai per ridurre il fruscio di fondo ed aumentare drasticamente la definizione è una mescola senza carbone e di fatti in controluce riusciamo a vedere dall'altra parte cosa che non avviene con una mescola di pvc tradizionale il super vinyl consente soprattutto la creazione di solchi più puliti che secondo mofai restituiscono una resa sonora indistinguibile da quella del master originale e allora andiamo a mettere le mani nella marmellata andiamo ad ascoltare come suonano tutte queste stampe a proposito come faccio sempre in questi casi ho lavato ogni disco con la mia macchina ad ultrasuoni con il programma intensivo ho lavato sia quelli usati sia quello nuovo di mofai e prima di ogni registrazione ho pulito lo stilo con l'apposito pennellino ho collegato il giradischi alla scheda audio e questa al mac registrando i vari brani tramite audacity quello che sentirete è quello che è stato registrato dalla scheda audio senza alcun intervento in post produzione quello che sentirete è anche dipendente dal vostro setup per cui vi consiglio di indossare le vostre cuffie di riferimento i file audio sono brevi e ravvicinati come al solito per cercare di far cogliere al meglio le possibili differenze che con i pochi secondi a disposizione non si riescono a valutare tutte le sfumature però per questo ci sono io che li ho ascoltati a ripetizione in cuffia dopo l'ascolto in ambiente tramite diffusori ci saranno altre stampe magari giapponesi che suonano meglio di quella mofai probabile però bisogna anche dire che le stampe giapponesi non sono per tutti sia per reperibilità che per costo e invece dobbiamo valutare e confrontare le stampe mofai con quelle che tutti possono trovare oggi in qualsiasi negozio fisico ed online tra tutte le copie in mio possesso mofai è senza dubbio la migliore senza alcun dubbio è silenziosissima precisa nella definizione della scena davvero superlativa ma è comunque una resa sonora che non giustifica i 130 euro di differenza con la ristampa standard 
i 120 125 con la ristampa sempre standard del quarantennale anche perché questi dettagli che vi ho appena descritto sulla resa sonora possono essere percepiti solo da un orecchio attento solo mediante registrazione diretta della testina e soprattutto solo ascoltando brevi spezzoni uno dietro l'altro a ripetizione se noi facciamo la stessa operazione in audio ambientale cambiando il disco stop poi ne metto un altro riparto il nostro cervello non è in grado di immagazzinare quei dati e ricordare in modo sincero e onesto quale disco suoni meglio a meno che non si tratti veramente di differenze abissali ma non è questo il caso con nessuna di queste stampe nello specifico di thriller non vale i 130 euro di differenza anche perché l'artwork seppur curato non è spaventosamente ricco di extra anzi non c'è proprio niente di extra cosa che invece avviene nell'edizione ultra disc di Pearl di Janis Joplin non vale i 130 euro di differenza perché il processo che porta al vinile non è fatto interamente in dominio analogico che come sappiamo richiede dei costi di lavorazione maggiori rispetto al digitale e questo è uno dei motivi con cui gli audiofili più fogati e più danarosi giustificavano il costo di queste pubblicazioni una volta che si è capito che non è interamente analogico ma c'è anche un processo digitale che quindi può essere ripetuto all'infinito perché un prezzo così alto mofai non ha abbassato i propri prezzi poi vabbè in realtà per essere precisi fino all'ultimo non sarebbero 130 euro di differenza ma 80 perché questo sullo store di Mofai costa 100 dollari e la ristampa tradizionale si trova a poco più di 20 dollari un po' ovunque. Però se ci aggiungete le spese di spedizione e di dogana, indovinate a quanto arriviamo e arriviamo più o meno ai 130 dollari di differenza, 130 euro di differenza tra la ristampa standard e la ristampa Mofai. Un attimo! quando l'ho acquistata io, perché adesso si trova a 187 euro su Amazon. Quindi alla fine della fiera, soprattutto dopo tutti i test effettuati, certo si tratta di una resa audio al top che però ribadisce il concetto che per gioco vi ho buttato lì all'inizio. Ossia che queste sono ristampe per ricchi o per ultra fan di un determinato disco o artista. E certo sono edizioni di riferimento, ma per chi ha i soldi e o per chi è collezionista fino al midollo non lo sono in senso assoluto o quantomeno se diciamo questo che ci sta dobbiamo anche sempre ribadire che anche una ristampa standard va benissimo perlomeno nel caso di thriller perché chi ci ascolta o chi ci legge non deve mai avere la sensazione di possedere una versione sfigata di un'opera e lo ripeto questa stampa non è un accontentarsi è questa che è qualcosa in più oltretutto con un prezzo maggiorato rispetto a quello che dovrebbe avere e che per me alla luce dei fatti e di quello che abbiamo appurato non dovrebbe superare i 59 dollari. Mettendo un attimo da parte la ristampa super top Mofai, come giudico le altre stampe? Sono davvero ottime tutte. C'è chi preferirà la prima stampa e la ristampa 2015 perché molto simili e più brillanti rispetto alla ristampa del quarantennale e quella Mofai, che sono sicuramente più pulite, più definite, eh, ma proprio in virtù di una maggiore pulizia sacrificano qualcosa in termini di brillantezza e anche qui se mi seguite saprete che io tendenzialmente preferisco scene più definite che squillanti quindi la mia preferenza va sulla ristampa del quarantennale ma tanti altri penseranno l'esatto contrario e va bene così soprattutto quando il livello medio di ogni stampa esaminata è comunque molto alto non avrete che l'imbarazzo della scelta Appurato questo voglio chiudere con una, un dettaglio, una questione che mi fa esplodere il cervello perché in tutto il caos targato Mofai, oltre alla svergognata scorrettezza di Mofai giustamente sanzionata mi sembra ancora più folle chi per anni ha acquistato i loro costosi album decantandone le lodi e vantandosi di essere un vero audiofilo adesso quello stesso audiofilo dica che sia spazzatura solo perché c'è un passaggio digitale e attenzione dice questo non perché si sente tradito che ci potrebbe anche stare ma perché c'è un passaggio digitale ah non siamo su scherzi a parte eh? e non è lercio ok 
basta saperlo. E allora dico, anzi ribadisco la mia opinione, come sempre in questi casi bisogna giudicare dalla qualità effettiva della pubblicazione e non dalla AAA che vediamo sul retro o sull'adesivo eccetera eccetera, anche perché Mufai insegna che non sempre quello che ci dicono o non ci dicono le varie etichette corrisponde a verità perché poi ci sono ristampe interamente analogiche che sono inferiori a ristampe ibride insomma questa cosa del vinile audiofile sta sfuggendo un po di mano perché spesso è solo una formula stilistico semantica utilizzata per riempirsi la bocca e l'ossessione per la AAA mi sembra talvolta appunto un'ossessione basta più che un sincero e spassionato amore per la musica. Oh, sono andato a riprendere un paio di queste. Come molti di voi io vengo dal mondo della cassetta e quando ascoltavo le cassette di Litfiba, Nirvana, U2, Queen non facevo certo caso al fruscio del nastro. Mi interessavano le emozioni che quella musica riusciva a darmi. Con questo non voglio dire che non sia sacrosanto maturando come ascoltatori andare alla ricerca della migliore versione possibile di un disco che amiamo però non deve diventare un'ossessione e poi bisogna essere consapevoli che se diciamo questo ossia che una ristampa audio file è l'unico modo per ascoltare davvero un vinile stiamo tagliando fuori tutti quegli appassionati più giovani e meno esperti che non riuscirebbero a cogliere le differenze e o non hanno apparecchiature adeguate a coglierle al meglio. Thriller è un capolavoro senza tempo e se la ristampa Mofai suona da Dio, questo capolavoro può essere apprezzato benissimo nella sua ristampa standard a poco più di 20 euro o addirittura meno quando è in offerta. A presto e buoni ascolti.